okay students so now we're going to talk about electronic configuration the last topic of this uh, chapter and uh, we will talk about the Afbao principle, Poly Exclusion principle and Hand Rules and then we will talk about the electronic configuration and how it is set electron so the Afbao principle is a very important question Poly Exclusion principle and Hand Rules every year from this chapter there are 2-3 short questions that are removed from the board so in this question these questions are choice of the board it is not any board so the Afbao principle is this कि जो इलेक्ट्रॉन है, the electron should be filled in energy subshell in order of increasing energy values. यानी कि for example अगर इलेक्ट्रॉन जो है, वो पहले 1s में जा रहा है, ठीक है? तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन 1s इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर वो 2s की बारी आएगी, फिर 3s की सॉरी 2p की बारी आएगी, फिर 3s की बारी आएगी, फिर इस तरह ही so on जो है 3s की बारी आए और 3s के बाद जो है वो 3p इलेक्ट्रॉन अपने फिल करेगा। फिर definitely 3d आता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेंगे। 4s में कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन एंटर क्योंकि 3d की एनर्जी जो है वो ज्यादा है। so ये सीक्वेंस मतलब आपने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज नहीं जाना, बल्कि उन इलेक्ट्रॉन्स, उन सबशेल्स में पहले इलेक्ट्रॉन लेकर जाना है, जिनकी एनर्जी कम है। The electrons should be filled in energy subshell in order of their increasing energy values। यानी इसकी energy value जो है, वो कुछ ज्यादा है, लेकिन इसकी energy value जो है, वो इससे कम है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इसके बाद इसमें एंटर करेगा ना कि 3d में, 3p के बाद � so, the next law is that is Pauli exclusion principle. It is impossible for a two electron to reside in the same orbital of a Pauli electron system opposite electron opposite spin for the electron. This means that the shell we have in the same electron will never move in the same spin. The electron will always move in the opposite spin. So, that is known as Pauli exclusion principle. This is also important to remember पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है सबसेल जब आगे बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन में ही मूव करते हैं कभी भी सेम स्पिन नहीं आप लगा सकते ठीक है उसके बाद हंड्स रूल है हंड्स रूल्स में ये बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन की 1s2 2s2 एंड 2p2 राइट 2p2 � 2px, 2py and 2pz, p को आप करेंगे 3 में, you know इसके 3 subshells में आप इसको degenerate orbital bring in करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, इस तरह electron होते हैं, लाइक के you can say that के there is two electrons in this, two electrons in this and one electron, one electron in this, ठीक है? So अब ये है कि Hunt rule says कि आप जो है first of all सेम ऑर्बिटल में यानी 2px में दोनों इलेक्ट्रॉन शो करने की बजाय सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन पहले सेट कर लें यानी अगर एक और इलेक्ट्रॉन होगा लेट्स से डेट कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल कर आप यहाँ प्लेस कर दें तो ये इसकी अब एक्साइटेड स्ट्रेट होगी लेकिन ये हंड्स रूल को फॉलो किया जा रहा है कि आप अगर बजाएंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करें कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन कर दें और यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन कर दें कभी भी कार्बन इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में नहीं पाया जाएगा हमेशा कार्बन जो है डेट विल बी फॉर्म्ड इन दिस कॉन्फ़िगरेशन यानी सेम स्पिन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की सेम स्प वो कर दिया जाएगा यानी कार्बन से बाहर से नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन की तरफ जाएंगे तो ऐसा होगा सो यू कैन से दैट इफ अ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल राइट अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन टू बी प्लेस्ड इन देम अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो हमने प्लेस नहीं करना है एक और इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस करना है मोर देन वन इलेक्ट्रॉन टू बी प्लेस्ड इन देम शुड बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट ऑर्बिटल्स बजाय के आप सेम ऑर्बिटल में इसको प्लेस करें आप इसको सेपरेट ऑर्बिटल में प्लेस करें विद द सेम स्पिन बल्कि सेम स्पिन के साथ रादर देन के आप उसको ऑपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में प्लेस कर दें सो दैट इज नॉन एज हंड्स रूल अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताना चाहता हूँ अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का जो है वो ये होता है कि हाउ विल यू नो अबाउट द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस तो मैं आपके सामने एक टेबल बना देता हूँ आप उसको फॉलो कर लीजिएगा
सो दैट द शॉर्टेस्ट टेबल आई एम मेकिंग इन फ्रंट ऑफ यू आप इसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स की कर सकें एस पी एंड थ्री डी एफ यू कैन जस्ट टेक इट मोर ओवर आगे आप जा सकते हैं राइट सो लेट्स मेक इट सर्कुल अभी जो मैं कटिंग करने लगा हूं ये कटिंग बड़ी स्पेसिफिक है अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं कटिंग में गलती करेंगे तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट प्रॉपरली राइट तो कटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सो टेल से हेड की तरफ आया हूँ सिर्फ एक और बिल कट हुआ है ये देखें यहाँ पर एक और बिल कट हुआ है यहाँ पे दो और बिल कट हुए हैं यहाँ पे तीन और बिल कट हुए हैं यहाँ पे भी तीन और बिल कट हुए सर पहले में एक कट हुआ दूसरे में भी एक कट हुआ है तीसरे में दो कट और बिल्स हुए हैं तीसरे में चौथे में दो कट हुए हैं और पांचवे में तीन कट हुए हैं उसके बाद देखें सो दैट इज हाउ यू कैन कट दिस ऑर्बिटल आउट और टेल से हेड की तरफ आपने सेट करने जो सब शेल्स है ये देखें इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पहला हो गया उसके बाद टू एस टू ये दूसरा हो गया उसके बाद टू पी सिक्स ये तीसरा हो गया थ्री एस टू ये मैंने आपको कहा था ना कि जो सबसे सीक्वेंस आएगी उसके बाद थ्री एस के बाद जो है वो डी की बारी नहीं आएगी लेकिन थ्री एस है सॉरी थ्री पी तो आएगा लेकिन थ्री डी नहीं आएगा लेकिन डेट आगे कौन सा आ रहा है फोर एस आ रहा है क्यों क्योंकि इसकी एनर्जी कम है उसके बाद आ रहा है थ्री डी राइट थ्री डी जो है उसके बाद आ रहा है थ्री डी टेन और उसके बाद थ्री डी के बाद क्या आ रहा है फोर पी सिक्स उसके बाद क्या आ रहा है फाइव एस राइट उसके बाद क्या आ रहा है फाइव एस टू होता है और फोर डी यहां पर भी देखें आप फोर डी टेन अब थ्री डी के बाद डेफिनेटली थ्री डी आखिरी ऑर्बिटल है तो फोर एस से पहले ही हो चुका होगा फोर पी आएगा अब फाइव एस आएगा अब देखें फोर पी के बाद भी फोर डी आना चाहिए था लेकिन कौन सा आ रहा है फाइव एस आ रहा है और फोर डी जो है फाइव एस के बाद आ रहा है उसके बाद कौन सा आ रहा है फाइव पी ठीक है फाइव पी सिक्स एंड उसके बाद सिक्स एस टू उसके बाद फोर एस फोर सॉरी फोर एफ फोर्टीन सो दैट्स हाउ यू विल कन्फिगर आउट द डिफरेंट डिफरेंट कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें आप देख सकते हैं अगर आप फॉर एग्जाम्पल नियॉन की करना चाह रहे हैं तो नियॉन में दस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अगर आप कह रहे हैं कि हम क्लोरीन की कर लेते हैं तो क्लोरीन की कर लेते हैं अब नियॉन पहले लिख दें आप ठीक है ये नियॉन लिख दिया आपने और आगे क्लोरीन करना है क्लोरीन में सेवनटीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टेन uh, तो ये ऑलरेडी हो गए लिखा था सिक्स टू टू टेन और आपने सेवनटीन करने हैं तो यहाँ पर उनको ऐड कर लें तो कितने बन जाएंगे एटीन बन जाएंगे दोनों को ऐड कर लें इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो एटीन बन जाएंगे तो हमने एटीन नहीं करना है सेवनटीन करने हैं तो नियॉन के लिए तो ये आ गया राइट और नियॉन के लिए इसका सिंबल आ गया और यहाँ पर आप ऐसा करें थ्री एस टू लिख दें अब कितने हो गए ट्वेल्व हो गए और यहाँ पर थ्री पी फाइव कर दें आप थ्री पी फाइव ये हो गया आपके पास सेवनटीन इलेक्ट्रॉन नियॉन में दस इलेक्ट्रॉन एडजस्टेड है और ये क्लोरीन की कन्फिग्रेशन मैंने आपके सामने लिख दी है इस तरीके से ही अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी और एलिमेंट की कर रहे हैं लेट से दैट आप करना चाह रही हैं कैल्शियम की करना चाह रहे हैं राइट कैल्शियम में आप पहले नोबल गैस देखें ये दस इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए और आठ ये और दो दस ये हो गए ये किसकी हो गई आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई है आर्गन की राइट आर्गन आर्गन के बाद कैल्शियम जो है वो बीसवें नंबर पे होता है इज इट राइट और रॉन्ग आर्गन में बीस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटीन इलेक्ट्रॉन होते हैं सो so, यहां तक होगी राइट आर्गन में थ्री बी सिक्स तक होगी सो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन दिस राइट और अगर आप कैल्शियम एड करना चाह रहे हैं जिसमें कि बीस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 18 तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए ना 6, 2, 8, 8, 6, 14, 14, 2, 16, 16 टू 18, 18 एटीन इलेक्ट्रॉन हो गए आर्गन में अब ये इलेक्ट्रॉन आप आगे लिख दें 4s2, राइट व्हाट डू यू राइट 4s2, ar लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे 4s2, ठीक है एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कैल्शियम एटम एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर वट एटम क्लोरिन एटम सो दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को किया जाता है और दैट इज ऑन एनर्जीज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं वरना टेक्स में जो है वो ऑलरेडी एक ब्लॉक मौजूद है आप उसको फॉलो कर सकते हैं लेकिन ये सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हैं दैट इज इजी सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्री इसको आप मेरी वीडियोज रिवाइंड करके आप दोबारा इसको देख सकते हैं रीप्लाई करके और अरिलीफिश यू गेट आउट ऑफ 
you got a lot of out of it thank you so much that's it